നമസ്കാരം ഫുട്ബോൾ ഓപ്പൻ എപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സോ ഇന്നലെ ഗ്യാരറ്റസറെ ലെവലിൽ ചെന്ന് ത്രീ ത്രീ ഡ്രോ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് സോ ഇന്നലത്തെ മാച്ചിനെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ടാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗ്യാരറ്റസറെ വിൽ ബി ദ ഹാപ്പിയസ്റ്റ് സൈഡ് കാരണം യുണൈറ്റഡ് കിട്ടിയ ലീഡ് ആദ്യമേ ടൂ നിൽ ലീഡ് എടുത്തു പിന്നെ ത്രീ വൺ ലീഡ് എടുത്തു രണ്ടും കൊണ്ടുപോയി കളയുകയായിരുന്നു കയ്യിൽ നിന്ന് കൂടാതെ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിൻ്റെ ഗോൾ കീപ്പറായ ഒന്നാനയുടെ ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ ക്ലാസ് പെർഫോമൻസ് നമ്മൾ കാണുകയുണ്ടായി സോ നമ്മളാണെങ്കിൽ മാച്ചിലോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഹോസ്റ്റൈൽ എൻവയോൺമെൻ്റ് ആയിരുന്നു എൻവയോൺമെൻ്റ് നമ്മൾ മാച്ചാണെങ്കിൽ നമ്മളിരുന്ന് സ്ക്രീനിൽ കാണുമ്പോൾ പോലും നമുക്ക് തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് ആ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഫീൽ ചെയ്യുമായിരുന്നു അമ്മാതിരി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയിരുന്നു സോ അതപ്പോൾ ആ പിച്ച് കളിക്കുന്ന പ്ലെയേഴ്സ് എന്തുമാത്രം ആ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ ആ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് കിട്ടിയെന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാം സോ ഗ്യാലറ്റസറെ ലാസ്റ്റ് സെവൻ മാച്ചസിലും ഹോമി ജയിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാച്ചോർ ഉണ്ട് സോ ലാസ്റ്റ് സെവൻ മാച്ചസ് ആയിട്ട് ഹോമിൽ ഗ്യാലറ്റസറയ്ക്ക് ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് വിജയിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല സോ അത്രയ്ക്ക് വലിയൊരു ഫോട്ടോസ് അല്ല ചാമ്പ്യൻസ് ലീ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിലോട്ട് വരുമ്പോൾ സോ ആ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ടീമിന് കുറച്ചുകൂടി ബൂസ്റ്റ് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു ക്ലിയർലി നമുക്ക് കാണാൻ സോ അങ്ങ് മാച്ചിലോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ ന്യൂട്രൽസ് പ്രോബ്ലി ദ ഗെയിം ഓഫ് ദ സീസൺ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടാക്ടിക്കലി മറ്റൊന്നുമല്ല ഒരു നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ നമ്മൾ സ്ട്രീമിലൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ കണ്ടം കളി പ്രോ വേർഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ഇങ്ങോട്ടും ബിൽഡപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഇല്ല സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ മേ ബി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒഴികെ ബാക്കി ഫുൾ മാച്ചിലും ബിൽഡപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഇല്ലേ ഫുൾ ഫോർവേഡ് പാസസ് കിട്ടുന്നു ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നു രണ്ട് ടീമും ഫുൾ അറ്റാക്കിന് പോകുന്നു ഹൈലൈൻ രണ്ട് ടീമും വെച്ച് കളിയുന്നു സ്ട്രക്ചറോ ഒന്നുമില്ല എവിടെ ബോളുണ്ടോ അവിടെ പോയി കളിച്ചോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ടെന്നാകി ടീമിന് ഫുൾ ഫ്രീഡം കളിക്കുന്നു അവൻ്റെ ഗ്യാരറ്റസറെ ആ രീതിയിൽ ഫുൾ സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ട് ഫുൾ ഓൺ അറ്റാക്കിന് പോകുന്നു സോ ഓവറോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ടീമും അങ്ങ് നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ എന്നാ പറയുക കുത്തഴിച്ച് വിട്ട പട്ടം പോലെ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ കെട്ടഴിച്ച് വിട്ട ഇതെന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അങ്ങ് കെട്ടഴിച്ച് വിട്ടേക്കുമായിരുന്നു അമ്മാതിരി കളി ഫോർ ന്യൂട്രൽസ് എക്സലൻ്റ് മാച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു നിങ്ങളൊരു മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് ഫാൻ ആണെങ്കിൽ ഇന്നലെ സ്ട്രീമിലും കുറേ പേർ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ശരിക്ക് ടെൻഷൻ അടിച്ചെന്ന് ഇതിൽ നിർത്തിയിട്ട് പോകാൻ തോന്നിയെന്ന് പറയുകയാണ് അമ്മാതിരി ടെൻഷൻ അടിയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ അമ്മാതിരി ചാൻസുകൾ ആയിരുന്നു ഈ മാച്ച് ഒരു സെവൻ സെവനോ ഈവൻ എയ്റ്റ് എയ്റ്റോ എയ്റ്റ് ഫൈവോ എന്ത് സ്കോർ വന്നാലും ഞെട്ടേണ്ടതില്ലായിരുന്നു അമ്മാതിരി ചാൻസുകൾ ടീമുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ രണ്ട് ടീംസിൻ്റെയും ഫിനിഷിങ് ഡിസാസ്റ്റർ ക്ലാസ് ആയിരുന്നു ഇന്നലെ രണ്ട് ടീമിൻ്റെയും കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് തീരെ സാധ്യത കുറഞ്ഞു ഒന്ന് ബ്രൂണോ ഫെർണാണ്ടസിൻ്റെ സൂപ്പർ ഗോൾ ഗർണാച്ചോറുടെ അടിപൊളി ഗോൾ അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ സി എച്ചിൻ്റെ രണ്ട് ഫ്രീ കിക്സ് ഒരാരെ മിസ്റ്റേക്സ് അതൊന്നും കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതല്ല അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ തേർഡ് ഗോൾ പിന്നെ യുണൈറ്റഡിൻ്റെ തേർഡ് ഗോൾ മക്ടോമിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസിക് ഫിനിഷ് തന്നെയായിരുന്നു ഓവറോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്നലെ അടിച്ച ആറ് ഗോളിൽ അഞ്ച് ഗോളും ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു അന്യായ ഗോൾസ് ആയിരുന്നു എപ്പോഴും അത് ഫിനിഷ് ആവുന്ന ഒരു ഉറപ്പുമില്ലാത്ത അതേ സമയത്ത് ഈസി ആയിട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്യേണ്ട ചാൻസുകൾ ഈസി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ചാൻസുകൾ രണ്ട് ടീം മിസ്സാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു മിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആര് അടിപൊളിയായിട്ട് മിസ്സാക്കും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ നടക്കുകയായിരുന്നു സോ മാച്ചിലെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു ത്രീ ത്രീ അല്ല ശരിക്കും സ്കോർ വരേണ്ട അതിന് മേളിൽ വരേണ്ട ഒരു മാച്ചാണ് ഭയങ്കര എൻ്റർടൈനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര നമ്മളിപ്പം സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് കണ്ണെടുക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു കണ്ണ് ചൊറിയാനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മളാണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടൊന്നും തിരിഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും എടുക്കാനായിട്ടോ തിരിഞ്ഞിട്ട് തിരിയുമ്പോഴേക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു ചാൻസ് വരും ആ ആ സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് കണ്ണെടുക്കാനേ തോന്നുന്നില്ല പറ്റത്തില്ല അമ്മാതിരി മാച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ടെന്നീസ് മാച്ച് കാണുന്ന പറയാം അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ബിൽഡപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിടത്തോട്ട് തന്നെ തല വെച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു
സത്യമന ഗ്യാരട്ടസറയുടെ പ്ലെയർ വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് ഹെഡ് ചെയ്ത് ഗോൾ വെക്കാൻ നോക്കത്തില്ല അമ്മാതിരി രീതിയിലാണ് മാർഷാൽ വന്ന് സ്വന്തം പോസ്റ്റിലോട്ട് ഹെഡ് ചെയ്യാൻ കയറ്റുന്ന പോലാണ് വന്നത് എന്താണ് മാർഷാൽ ഉദ്ദേശിച്ചത് മനസ്സിലാത്തില്ല അതും മേ ബി റീസൺ ആവാം ഒനാനെ പെട്ടെന്നൊരു ഇതായത് പക്ഷേ മാർഷാലിൻ്റെ ദേഹത്തൊന്നും കൊണ്ടില്ല അത് നേരെ ഒനാനയുടെ കയ്യിലോട്ട് തന്നെയാണ് വന്നത് ഒനാന എന്താണ് അവിടെ കാണിച്ചതെന്നറിയത്തില്ല ഒരുമാതിരി എന്നെ ബീച്ച് വോളിബോളൊക്കെ കാണിക്കുന്ന കളിക്കുന്ന പോലെ കിടന്ന് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്നറിയത്തില്ല റിയലി അതൊരു അട്ടർ പ്ലാൻഡർ മിസ്റ്റേക്കാണ് ഒനാനയുടെ ഒരു ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ ഒനാന ബയണിനെതിരെ നമ്മൾ കണ്ടു ഈ ഈ കളി കാണുന്നു അദ്ദേഹം സത്യമന ടീമിനെ കോസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയും മേ ബി യുണൈറ്റഡ് ക്വാളിഫൈ ആയില്ലെങ്കിൽ ഒനാന ആണ് മേജർ ഫാക്ടർ എന്ന് വേണേൽ പറയാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബ്ലാൻഡർ മിസ്റ്റേക്സ് പക്ഷെ ഓവറോൾ നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ മാച്ചിനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യുണൈറ്റഡിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് മച്ച് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് എസ്പെഷ്യലി അറ്റാക്കിൽ മച്ച് മച്ച് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ചാൻസ് ക്രിയേഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പക്ഷെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അത് എടുത്തു പറയണം കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്നലത്തെ മാച്ചിൽ ഹോയിലൻഡിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് അദ്ദേഹം ഗോളോ അസിസ്റ്റോ ഒന്നും കാണിച്ച് ഷീറ്റില്ലായിരിക്കും പക്ഷേ ഹോയിലൻ്റെ അവിടെ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ത്രെട്ടായിരുന്നു കണ്ടിന്യൂസ് ത്രെട്ട് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ത്രെട്ടാണ് ഹോയിലൻഡിനെ മാറ്റുമ്പോൾ ത്രീ വൺ ലീഡിലാണ് ഹോയിലൻഡ് പോകുന്നത് പിന്നെ അമർവാദിൻ്റെ എനർജിയും സൂപ്പർ വരുന്നത് ട്രാക്ക് ബാക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഡിഫൻസീവിലെ ആണെങ്കിലും ഓവറോൾ പ്രസിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും അമർവാദ് ബാ സൂപ്പർ ബസ് വരും സോ അമർവാദിനെ അദ്ദേഹം പിൻവലിക്കുകയുണ്ടേ അമർവാദിന് ഒരു എന്നാ പറയുക അനാവശ്യ ലോക്കാട് അതായത് ലോക്കാട് ആണോ എന്ന് തന്നെ ഡൗട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ട് സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എലോയിൽ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് കോച്ച് പിൻവലിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നു സോ അതൊരു സത്യമാന അതൊരു മണ്ടൻ തീരുമാനമായെന്ന് പറയേണ്ടി വരും ത്രീ വൺ ലീഡ് നിൽക്കുമ്പോൾ കൺഫേർട്ട് ആയെന്ന് ഓർത്ത് അമർവാദിനെ ഹോയിലൻഡിനെയും വരച്ചു സോ അമർവാദ് എലോയിൽ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അമർവാദ് ഒട്ടും ഹാപ്പി അല്ലായിരുന്നു പിൻവലിച്ചപ്പം പകരം മാർഷ്യാലിനെയും കോപ്പ് മൈനോനെ ഇറക്കി സോ അവരിറങ്ങിയതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഗെയിം സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്തു ഞാനത് ഓക്കെ ത്രീ വൺ ലീഡ് കോപ്പ് മൈനോ ഇറങ്ങി മാർഷ്യാൽ ഇറങ്ങി ഒന്ന് സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്ത് യുണൈറ്റഡ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആകപ്പാടെ ആ കളിയിൽ ആ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റാണ് ഗെയിം ഒന്ന് സ്ലോ ആയത് സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്ത് ഗെയിം കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് യുണൈറ്റഡ് നോക്കുന്നത് കൊണ്ട് തോന്നി അത് കുറച്ച് സക്സസ് ആകുന്നു തോന്നി നമ്മൾ സ്ട്രീമിനെ പറയുന്നുണ്ട് സോ ഇനി യുണൈറ്റഡ് പതുക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാതിരിക്കും അതിനായിരിക്കും കോപ്പ് മൈനോ ഇറക്കി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മാർഷ്യാൽ കുറച്ചുകൂടെ ഡീപ്പിലോട്ട് ഇറങ്ങി മിഡ് ഫീൽഡിലോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തൊക്കെ ലിങ്കപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മിഡ് ഫീൽഡ് വന്ന് കളിക്കുന്നതല്ല വലിയ ലിങ്കപ്പ് ഏത് അറ്റാക്ക് ചെയ്തെന്നല്ല കളിക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കാമായിട്ട് നിന്നെടുത്തു നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഗ്യാരട്ടസറെ ഉണരുകയും ആ ഒരു ഫ്രീ കിക്ക് വരികയും വീണ്ടും ഗോൾ അടിക്കുകയും പിന്നെ ഫുള്ള് കേവട്ടിക്കാണ് പിന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ലാസ്റ്റത്തെ എക്സ്ട്രാ ടൈമൊക്കെ കാണുവാണെങ്കിൽ കണ്ണെടുക്കാനേ തോന്നില്ല അമ്മാതിരി പെർഫോമൻസ് ഈ മാച്ചിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കാൻ തോന്നും ആ മാതിരി മാച്ച് നിങ്ങൾ മിസ്സ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഈ മാച്ച് പതിനൊന്നേകാലിന് വന്ന് നന്നായി ഒന്നരക്കായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്നലെ ഒന്നരയുടെ റയൽ മാറ്റഡ് വേഴ്സസ് നാപ്പോളി മാച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ മാച്ച് മിസ്സായാണ് ഉയ്യോ പതിനൊന്നേകാലിന് വന്ന് എന്തുകൊണ്ടും നന്നായി മിസ് മിസ്സാക്കിയെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മിസ്സ് തന്നെയാണ് ഈ മാച്ച് ഏത് നിങ്ങൾ യുണൈറ്റഡ് ഫാനാണോ ഗ്യാരട്ടസറെ ഫാനാണോ എന്ന് ഒന്നുമില്ല ഇത് മുട്ടറേസ് കാണേണ്ട ഒരു മാച്ചാണ് പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഒന്നോടെ കയറി ഫുൾ മാച്ച് സോണി ലവി കിട്ടുവായിരിക്കും ഇരുന്ന് കാണാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് കാണുക അല്ല ടി വി വരുവാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണുക അടിപൊളി മാച്ച് സോ ഈ മാച്ചിനെ കുറിച്ച് മറ്റൊരു കാര്യങ്ങൾ പറയാനായിട്ടുള്ള എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഹോയിലൻ്റെ പെർഫോമൻസ് വസ് ആദ്യം നടത്തുന്ന റൺസ് ഡിഫൻഡേഴ്സിനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോ ഹോയിലൻ്റിനെ മാറ്റിയപ്പം അവിടെ മാർഷ്യാൽ വന്നു മാർഷ്യാലിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് വളരെ മോശമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അപ്പുറത്തെ മാ ഗ്യാരട്ടസറയുടെ കാര്യത്തിലോട്ട് പറയുകയാണെ ടൊറയറ വാ സൂപ്പർ എല്ലായിടത്തും ഓടി നടന്ന് കളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് വിൽഫ്രഡ് സാഹ വിൽഫ്രഡ് സാഹ സത്യം പറഞ്ഞാൽ വാൻ ബിസാക്ക അത്യാവശ്യം കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്തു സാഹേനെ വാൻ ബിസാക്ക പോയതിന് ശേഷം ഡാലോട്ട് അവിടെ വന്നപ്പോൾ വിൽഫ്രഡ് സാഹയ്ക്കൊരു എന്നാ പറയുക ലോട്ടറി അടിച്ച പറയുന്നത് ചുമ്മാ ഈസി ആയിട്ട് ട്രിപ്പിൾ ചെയ്ത് ട്രിപ്പിൾ ചെയ്ത് ആളു പോയിട്ട് ഈ വിൽഫ്രഡ് സാഹയുടെ കാര്യം പറയേണ്ടതാണ് ആളും എങ്ങനെ എല്ലാ വർക്കും
ഒരു സൂപ്പർ ചാൻസ് അത്രയും ഈസി ചാൻസ് അദ്ദേഹം ലേറ്റ് ആവുന്നു അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ആ ഒരു ഇന്ന് അടിച്ചോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാർഷാലിന് ഒരു ചാൻസ് തൊട്ടടുത്ത നിമിഷം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പെരിസ്ട്രിക്ക് ലൂക്ക സ്റ്റോറയുടെ ഗോൾ കീപ്പർ അവിടെ എന്തൊക്കെയോ കിടന്ന് കാണിച്ച് പെരിസ്ട്രിയുടെ കാലിലോട്ട് കിട്ടുന്നു ആ ഒരു ക്രോസ് മീറ്റ് ചെയ്ത ടോറയുടെ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അവിടെ തട്ടി ഇവിടെ തട്ടി അത് പെരിസ്ട്രിയുടെ കാലിലോട്ട് ഇരുന്നു സിമ്പിൾ ചാൻസ് ഗോൾ കീപ്പർ കെട്ടക്കുകയും കൂടെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അവിടെ ആൾ റോങ് ഫുട്ടിങ് അങ്ങനെ കെടുന്ന് നിൽക്കുകയാണ് പെരിസ്ട്രിക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ച് കയറ്റിയാൽ മതി അത് നേ അടിക്കുന്നു അത് മുസ്ലേര മുസ്ലേരയുടെ ഒരു അന്യായ സേവ് അവിടെ കാണുന്നു പക്ഷെ അത് പെരിസ്ട്രി ഒരിക്കലും അത് ആ മുസ്ലേരയ്ക്ക് സേവ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരു അവസരം കൊടുക്കുക അത് ഫിനിഷ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് യുണൈറ്റഡ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒനാനയുടെ രണ്ട് മിസ്റ്റേക്സിലൂടെ തിരിച്ചു വന്നു പിന്നെ രണ്ട് സുഖം ചാൻസുകൾ അവിടെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഫൈവ് ത്രീക്ക് ജയിക്കേണ്ട മാച്ചാണ് രണ്ട് സുഖം ചാൻസുകൾ അത് ഹാഫ് ചാൻസസോ നയൻറ്റി അല്ല നയൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ പെർസെൻറ്റേജും അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്തേനെ ഏത് പ്ലെയറാണേലും ഉറപ്പായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അമ്മാതിരി ചാൻസുകൾ ഒന്നും പറയാനില്ല അമ്മാതിരി ഈസി ചാൻസുകൾ കൊണ്ട് ആണ് യുണൈറ്റഡ് ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ്സ് കളഞ്ഞത് അപ്പുറത്ത് ഗ്യാലിഡസ്രയും കളയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് ഇത്ര ഓപ്പൺ ചാൻസ് ഒന്നും കളഞ്ഞില്ല ഈ അമ്മാതിരി രണ്ട് ചാൻസ് യുണൈറ്റഡ് ചോദിച്ചു വാങ്ങിയിട്ടോ ഡ്രോ ആണെങ്കിലും ഒരു തോൽവിക്ക് തുല്യമാണ് മാരായിട്ടായിരിക്കും തോന്നുന്നത് അമ്മാതിരി ചോദിച്ചു വാങ്ങിയിട്ടോ തോൽവിക്ക് തുല്യമാണ് പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് മുസ്ലേരയുടെ പെർഫോമൻസ് മുസ്ലേര ഇന്നലെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കുംഫു ഫുട്ബോളാണ് ഷാവലിൻ സോക്കർ ആ സിനിമയിലെ അവൾ കാണുന്ന പോലെ അമ്മാതിരി കിക്കുകളെ കയറി വരുന്നു ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നു റിസ്ക് എടുക്കുന്നു ആൾ ഭയങ്കര പമ്പ്ഡപ്പ് ആവുന്നു വേറെ ലെവൽ സേവുകൾ നടത്തുന്നു മുസ്ലേര വേറെ ലെവൽ പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു എസ്പെഷ്യലി സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ മുസ്ലേര ആർമാടുകയായിരുന്നു അമ്മ പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു തകർത്ത് ആർമാടുകയായിരുന്നു ഉയ്യോ മിസ്ലേര മേ ബി ഹിസിയാച്ചിനോടൊപ്പം തന്നെ മാൻ ഓഫ് വാച്ച് കണ്ടൻറ്ററായിട്ട് പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ് അമ്മാതിരി പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു മുസ്ലേരയുടെ ആളുടെ വളരെ പമ്പ്ഡപ്പ് ആയിരുന്നു സൂപ്പർ പെർഫോമൻസ് എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് മുസ്ലേരയുടെ പെർഫോമൻസ് സോ ഇപ്പം യുണൈറ്റഡ് ഇനിയും ക്വാളിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സെനാരിയോ വളരെ കഷ്ടമാണ് രണ്ട് മാച്ചിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും യുണൈറ്റഡിൻ്റെ കയ്യിൽ മാത്രമല്ല സോ ഇന്നലെ കോപ്പൻ ഹേഗൻ ബയണിനെ ഡ്രോയിൽ തളിച്ചു നിലിനിൽ ഡ്രോയിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബയണിൻ്റെ ഹോമിൽ ചെന്ന് തിളക്കുകയുണ്ടായി സോ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനോട് കൂടി യുണൈറ്റഡ് ഇപ്പം ഫോർത്ത് സ്പോട്ടിലായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് സോ യൂറോപ്പ ലീഗ് സ്പോർട്ട് പോലും ഇല്ല സോ യുണൈറ്റഡ് ഇനിയും ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിന് ക്വാളിഫൈ ആവണമെങ്കിൽ സോറി ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിന് റൗണ്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീനോട് ക്വാളിഫൈ ആണെങ്കിൽ ബയൺ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീക്കാണോ എപ്പോഴാണ് അടുത്ത മാച്ച് ഡേയിൽ ഹോമിൽ വരുമ്പോഴേക്കും യുണൈറ്റഡിൻ്റെ ഹോമിൽ ഓൾഡ് ട്രാഫോർഡ് വരുമ്പോഴേക്കും ബയണിനെ തോൽപ്പിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഗ്യാലറ്റസറെ കോപ്പൻ ഹേഗൻ മത്സരം ഡ്രോയിൽ പിരിയണം അതിൽ ആ ആ മാച്ചിൽ ആരെങ്കിലും ജയിച്ചാൽ അവർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ക്വാളിഫൈ ഇവിടെ ബയണിനെ തോൽപ്പിക്കുക അത് പോസിബിൾ അല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പോസിബിൾ ആണ് ഒറ്റ വാൻ എക്സ്റ്റൻ ഒന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പറ്റും ആൻഡ് അവിടുത്തെ മാച്ച് ഗ്യാലറ്റസറെ കോപ്പൻ ഹേഗൻ ഡ്രോയിൽ അവസാനിക്കാനായിട്ടും കൂടെ അവസാനിക്കാൻ കൂടെ വേണം എന്നാലേ ക്വാളിഫൈ ആവത്തുള്ളൂ യൂറോപ്പ ലീഗ് സ്പോർട്ടിൽ കയറണമെങ്കിൽ ബയണിനെ തോൽപ്പിക്കുക ആ ഒരു മാച്ചിലെ റിസൾട്ട് ആര് ജയിച്ചാലും ബയണിനെ തോൽപ്പിച്ചാൽ ഐ തിങ്ക് യുണൈറ്റഡ് യൂറോപ്പ ലീഗ് സ്പോർട്ട് ഗ്യാരണ്ടീഡ് ആക്കും കാരണം ആ മാച്ച് ഡ്രോ ആയാൽ ക്വാളിഫൈ ആവും റൗണ്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീനിൽ ആ മാച്ച് ഗ്യാലറ്റസറയോ കോപ്പൻ ഹേഗനോ ജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ യുണൈറ്റഡ് തേർഡ് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ബയണിനെ തോൽപ്പിക്കണം ബയണിന് എതിരെ ഡ്രോയോ ലോസോ ആണെങ്കിൽ ഫോർത്ത് ആവും ആ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു ഡൗട്ടും ഇല്ല സോ ബയണിനെ തോൽപ്പിക്കുക ഹോപ്പ് ആ മാച്ച് ഡ്രോയിൽ പിരിയും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുക യുണൈറ്റഡ് റൗണ്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീനിൽ കിടക്കും എന്ന് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുക അതായത് യുണൈറ്റഡ് ഫാൻസിന് പറ്റത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ വേറെ ഒരു വഴിയില്ല സൂപ്പർ മാച്ച് മാച്ചിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലൊക്കെ നമുക്ക് ഇനിയും നൈറ്റൊക്കെ സ്ട്രീമിൽ വരുമ്പോൾ സംസാരിക്കാം സോ അതിനുശേഷം വൈകിട്ട് ഞാൻ റയൽ മാഡ്രിഡ് നാപ്പിളി മാച്ച് ആണ് അതും മറ്റൊരു സൂപ്പർ മാച്ച് റയൽ മാഡ്രിഡ് ഇസ് സീരിയസ്ലി ത്രെഡ്നിങ് മാൻ യോസലു ഒക്കെ ഇന്നലെ ഒരു നമുക്ക് ആ മാച്ചിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയാം ക്ലിനിക്കലായിരുന്നെങ്കിൽ ഫോർ ടു വന്നല്ല അത്
വേറെ ലെവൽ പെർഫോമൻസ് ഇപ്പോഴത്തെ ആ ടീം ഷീറ്റിലെ പ്രോബ്ലം ഇത് ഫസ്റ്റിനെ ഡിഫൻസിൽ ആര്യ മഗ്വേർ റണ്ണനാണ് പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് ആ ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് കോപ്മൈനോടെ മാർഷാലിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആ ഒരു ടൈമിൽ എസ്പെഷ്യലി അമർബാദിനെ മാറ്റി അമർബാദ് എലോ കാർഡ് നിൽക്കുകയാണ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാം പക്ഷേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ബ്രൂണോയോ എലോ നിൽക്കുകയായിരുന്നു വേറെ പല പ്ലേസും എലോ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആ കറക്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ അമർബാദിനെ മാറ്റിയത് മേ ബി കനോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ടു ആൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് അമർബാദും ഹാപ്പി അല്ലായിരുന്നു പിന്നെ റാഫൽ വരാനൊക്കെ ബെഞ്ചിലുണ്ടായിരുന്നു സോ ആ ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസാണ് കൂടുതലും കാര്യങ്ങൾ യുണൈറ്റൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ടു ആൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് മാറ്റിയത് അതേ സമയത്ത് അവരുടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് കളി മാറ്റിയെന്ന് തന്നെ പറയാം അവരുടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചേഞ്ചസിന് ശേഷമാണ് ആ ഗോളൊക്കെ വരുന്നത് സോ നമുക്ക് നോക്കാം കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ഹോപ്പ് യുണൈറ്റഡ് ഫാൻസിലുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി ഹോപ്പ് മാത്രമാണ് സോ അവരുടെ കയ്യിൽ മാത്രമല്ല കാര്യം അവരുടെ കയ്യിൽ കൊണ്ട് പിന്നെ മറ്റൊരു മാച്ചിനും കൂടെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് കാര്യങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് സോ അതാണ് നമുക്ക് മറ്റൊ